হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মুখার্জি একাডেমি তো আজকে যেটা আলোচনা করার কথা যেটা হচ্ছে মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানে কি কি পড়তে হবে লাস্ট মুহুর্তে তোমরা দেখে নাও এই কোয়েশ্চেনগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশানের সাজেশান পুরো কি কি পড়তে হবে লজিক গেট অ্যান্ড কম্বিনেশান সার্কিট থেকে এখানে দেখো টু লেভেল সার্কিট কাকে বলে কম্বিনেশান সার্কিট কাকে বলে ইউনিভার্সাল গেট কাকে বলে এই কোয়েশ্চেনগুলির মধ্যে যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন এই রকমের একটা তোমাদের পাবে ঠিক আছে তারপরে হাফ অ্যাডার এও ফুল অ্যাড ফুল সাবজেক্টের মধ্যে পার্থক্য হাফ অ্যাডার কাকে বলে এনকোডার অথবা ডিকোডারের কাজ লেখো যে কোনো একটা কাজ এনকোডার অথবা ডিকোডারের দুটি বৈশিষ্ট্য এই কাজ বা বৈশিষ্ট্য এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে ডি মাল্টিপ্লেক্সার কাকে বলে মাল্টিপ্লেক্সার কাকে বলে শুধুমাত্র ন্যান্ড অর নর গেট ব্যবহার করে অ্যান্ড অথবা অর গেট অঙ্কন করো এক্স অর এক্স অর অর এক্স নর গেটের টু টেবিলটি লেখো এনকোডার এবং ডিকোডারের মধ্যে পার্থক্য লেখো ডি মাল্টিপ্লেক্সার এবং ডিকোডারের মধ্যে পার্থক্য লেখো ওয়ান ইন্টু ফোর ওয়ান ইন্টু ফোর ডি মাল্টিপ্লেক্সার সার্কিটের লজিক ডায়াগ্রামটি ড্র করো এবং টু টেবিলটি লেখো এইটা এইচ এস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির জন্য দেখো পাশে লেখা আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বড় কোশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে তারপরে কোশ্চেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডেসিমেল টু বাইনারি এনকোডারের টু টেবিলটি লেখো এবং সার্কিট ডায়াগ্রামটি ড্র করো ঠিক আছে তারপরে কোশ্চেনটা হচ্ছে বেসিক লজিক গেটের সাহায্যে এক্স অর গেটের সার্কিট ড্র করো এবং পরের যে কোশ্চেনটি এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এইচ এস এবারে এইচ এসের জন্য ফুল অ্যাডার বা সরি ফুল সাবসেক্টার সার্কিট অথবা হাফ সাবট্রাক্টার সার্কিটের ডিফারেন্স এবং বড়োর লজিক্যাল এক্সপ্রেশনগুলি ডিরাইভ করো এবং লজিক ডায়াগ্রামটি ড্র করো ওকে অথবা ফোর বিট অ্যাডার সার্কিট ড্র করো ফোর বিট অ্যাডার সার্কিট দেখবে ফোর বিট প্যারাডাল সার্কিট চারটে ওই ফুল অ্যাডার ব্যবহার করে আঁকা আছে দেখবে এবং দেখে না পরে কি বলছে থ্রি ইন্টু এই টিকোডারে টু টেবিলটি লেখো এবং লজিক লজিক ডায়াগ্রামটি ড্র করো এটাও এইচ এস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো পাশে দেখবে এইচ এস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি লেখা আছে সেগুলো মনে করবে যে এবারে আসতে চলেছে এবং মাল্টিপ্লেক্সারকে ডেটা সিলেক্টার কেন বলা হয় টু ইন্টু ফোর ডিকোডারের টু টেবিলটি লেখো এই ছিল লজিক গেট অ্যান্ড কম্বিনেশান সার্কিটের সাজেশান এই কোশ্চেনগুলি একটু পড়বে ভালো করে মন দিয়ে পড়ো এই কোশ্চেনগুলি এই কোশ্চেনগুলি পড়লে আমি বলছি হানড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবে তোমরা এবং যতটুকু পড়ার দরকার শেষ মুহুর্তে রিভিশন দেওয়া সেই টুকু কমপ্লিট করে নাও দেখে নাও কোশ্চেনগুলি এবং একটা কথা বলি এই ভিডিওটি পুরোটা দেখো কারণ আমি এর পিডিএফটা প্রোভাইড করব না তোমরা এখান থেকে কোশ্চেনগুলি দেখবে ভিডিও থেকে ঠিক আছে কারণ পিডিএফ পেয়ে গেলে তোমরা ভিডিওটা দেখো না পুরোটা ভিডিওতে অনেক আলোচনা করি ভিডিওটা দেখো পুরোটা শেষ পর্যন্ত এবং কোশ্চেনগুলি সংগ্রহ করে নাও পারলে তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও ঠিক আছে তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখো দেখো ব্রিজ রাউটার গেটওয়ে হাব কাজ এর কাজ লেখো মানে যে কোনো একটা এইখান থেকে একটা কাজ তোমাদের আসবে আইপি অ্যাড্রেস কি ডিএনএস কি বা এনআইসি কি এই কোশ্চেনগুলি পড়বে টিসিবি অবলিক আইপি টিসিবি অবলিক আইপি কি দুটি গাইডেড গাইডেড মিডিয়ার নাম লেখো মডেমের কাজ লেখো হাইপারলিং বলতে কি বোঝো হাইপারলিংটা এবারে আসবে মনে হচ্ছে ইউআরএলটাও আসতে পারে ইউআরএল বলতে কি বোঝো চ্যানেল ক্যাপাসিটি বলতে কি বোঝো তিন নম্বর কোশ্চেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপরে হচ্ছে চার নম্বর কোশ্চেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে এইচটিএমএল আই ভিএল আইনে অ্যাট্রিবিউটের কাজ লেখো ওয়েব ব্রাউজারটা কি হোম পেজ কি ইউডিপি কি এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু তোমরা পরীক্ষার কোশ্চেনে তোমরা পেতে পারো তারপরে দেখে নাও ফাইবার অপটিক কেবিলের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো তো ল্যান্ড ম্যান ওয়ান কি যে কোনো একটা আসতে পারে ল্যান্ড বা ম্যান বা কোনো কিছু স্যাটেলাইট কমিউনিকেশান কি দেখো আমি পুরো চ্যাপ্টারটা কিছু মানে মানে পুরোটা সম্পূর্ণভাবে কভার করেছি কিছু কোশ্চেন যেন মানে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেন বাদ না যায় ঠিক আছে এইরকম না যে বাংলার মতো বলে দিলাম যে এই রচনা কমন আসবে ঠিক আছে এখানে তোমরা যেটা 
সাজেস্টিভ যেগুলো তো করছি যে কোশ্চেনগুলো সেইগুলো ভালো এই কোশ্চেনগুলি পড়ো দেখবে এর বাইরে কোশ্চেন আসবে না আমি বলছি ঠিক আছে মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট যা কোশ্চেন আছে এখান থেকে আমি তোমাদের তুলে ধরেছি এবং এখানে দেখে নাও যে টেনলেট এফ টিপি এইচ টিপির কাজ লেখো ফন্ট বডি ইমেজটাকে তিনটে অ্যাট্রিবিউটের নাম লেখো ঠিক আছে এই যে ট্যাগ তিনটে ট্যাগ দেখছো ফন্ট বডি ইমেজ এই ট্যাগ তিনটে এই ট্যাগে তিনটের অ্যাক্টিভিটগুলি ভালো করে পড়বে অ্যাক্টিভিটগুলি অ্যাক্টিভিট অ্যাক্টিভিটগুলির নাম এবং কাজগুলো পড়ে রাখবে ঠিক আছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি টেনলেট এফ টিপি বা এইচ টিপির এর কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কোশ্চেনগুলি বলে দিচ্ছি ঠিক আছে মিস করে গেলে মুশকিল দেখো তারপরে আইএসপি বলতে কি বোঝো উদাহরণ দাও তারপরে দেখতে পাচ্ছ কিছু ট্যাগ আছে এখানে তার কাজ জিজ্ঞেস করতে পারে যেমন স্ট্রং ডেল বিআর এইচআর টিআর এসইউপি এসইউবি ট্যাগের কাজ লেখো এই কোশ্চেনগুলি ভালো করে দেখবে পরের কোশ্চেন দেখো এস্টিমেল ব্যবহার করে তিনটি ফুলের নাম দিয়ে আনারার লিস্ট তৈরি করার কোড লেখো এটা সম্পূর্ণ কোডটা লিখবে এস্টিমেল সহ ঠিক আছে এস্টিমেল মানে হেড বডি সহ পুরো কোডটা লিখবে তারপরে দেখো সার্চ ইঞ্জিন কি উদাহরণ দাও সুইচিং কত প্রকার ও কী কী এনআইসি কি ভালো করে সেগুলি দেখো ঠিক আছে এবং এখানে দেখে নাও স্টার স্টার অথবা রিং টপোলজি ইথারনেট অথবা টোকেন রিংয়ের বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা লেখো ঠিক আছে বৈশিষ্ট্য অথবা সুবিধা একই ব্যাপার ঠিক আছে তোমরা একটু দেখে নেবে একই একই ধরনের লেখা মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম কি মাইক্রোওয়েভ আমাদের পড়েছি মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম এবং কিছু ফুল ফর্ম আছে তোমাদের এই ফুল ফর্মগুলো তোমরা দেখে যাবে তারপর দেখো ডাব্লু ডাব্লু বলতে কি বোঝো এখানে একটা আইপি অ্যাড্রেস যাচ্ছে এই আইপি অ্যাড্রেসটা কোন ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত ব্রড রেট কি ব্যান্ডউইথ কি ওয়েব পেজ কি ঠিক আছে এবার এখানে অ্যানালগ এবং ডিজিটাল সিগনালের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো অ্যানালগ ডিজিটাল সিগনালের মধ্যে দুটি পার্থক্য পড়ে পড়ে রাখবে এবং কিছু পার্থক্য এখান থেকে আসবেই যেটা মনে হচ্ছে যে ইউএল আর একটা ওয়েল আছে সেটা বা ডায়াল আপ বা লিস লাইন এটা আসতে পারে অথবা ইথার নেট ও টোকেন রিং মানে এই গোষ্ঠীগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনটা আসতে চলেছে এভাবে তো বলা যায় না সাজেস্টিভ এই যে পার্থক্যগুলো এই পার্থক্যগুলো কমপ্লিট করো তারপরে দেখো এইচ টি এমএলের মার্কিউ ট্যাগ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন মার্কিউ ট্যাগ বলতে কি বোঝো এই ট্যাগের বিহেভিয়ার অ্যাক্টিভিট কত প্রকার ও কী কী বিহেভিয়ার স্টাইল ডিরেকশন অ্যাক্টিভিটের কাজ লেখো এই যে তিনটে আমাদের অ্যাট্রিবিউট আছে এর কাজগুলি পড়বে ঠিক আছে আর কন্টেনার ট্যাগ এমটি ট্যাগের মধ্যে পার্থক্য তারপরে চলে আসি বড় কোশ্চেন কি আসতে পারে এখান থেকে এস্টিমেল থেকে যে কোশ্চেনগুলো তোমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে কোশ্চেনগুলি কিন্তু তোমরা ফলো করবে এই কোশ্চেনগুলি দেখে যাবে তোমরা তোমাদের বইতে পেয়ে যাবে এই কোশ্চেনগুলি দেখবে বইয়ের পিছনে তোমাদের এই কোশ্চেনগুলি রয়েছে পিভিআর শেয়ার বা আমাদের আগের কিছু সাংসদের কিছু কোশ্চেন আছে তাতে পাবে বিশেষ করে আঠেরো উনিশ আমি বলবো কুড়ি এটা ভালো করে দেখবে কারণ এই ধরনের কোশ্চেন এবারে আসার সম্ভাবনা বেশি আর একুশ বাইশ তেইশ ঠিক আছে এই এইগুলি দেখে যাবে হচ্ছে আমাদের আঠেরো উনিশ কুড়ি ঠিক আছে এই কোশ্চেনগুলি তোমরা সলভ করো ঠিক আছে দেখে নাও কি কোশ্চেন এসছে তো তোমরা সলভ করো ভালো করে এবং যে এস থেকে যে কোডগুলি কোডগুলি ঠিকঠাকভাবে লিখে আসবে ঠিক আছে এবারের এই রকমের কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো তোমরা সকলগুলি প্র্যাকটিস করো এই কোডগুলি তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এই পরীক্ষায় এই তোমাদের যে সাত নম্বরের যে কোশ্চেন আসে এইচ টি এল থেকে সেখান থেকে আমরা এই কোডগুলি যদি লিখে আসতে পারি সাথে সাত নম্বর আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে চলে আসো পরের কোশ্চেন ডিভিএমএস এসকিউএল ডিভিএমএস এসকিউএল থেকে একটা টেবিল দিতে পারে বা দুটো টেবিল দিতে পারে এবারে আমার সাজেশান থাকবে দুটো টেবিল সম্ভব এই দুটো টেবিল থেকে তোমাদের জয়নিং করে তোমাদের এসকিউএল লিখতে হবে ঠিক আছে তোমাদের এসকিউএলের যে কমেন্টগুলি এখানে দুটো টেবিলকে কম্পেয়ার করে লিখতে হবে অবশ্যই মনে রাখবে যে এসকিউএল 
বিষয়টা খুবই সহজ কিন্তু যদি তুমি পারো যদি অনেকে কি হয় স্কুলটা শেখে না হয়তো লাস্ট টাইমে শেখানো হয় সেই কারণে হয়তো স্কুলটা ঠিকমতো পারে না স্কুল সব থেকে সহজ এগুলো একটু পারলেই মানে একটু শিখলেই পারা যায় তো এখান থেকে এই কোশ্চেনটা দেখবে তোমরা আর অথবাতে দেখবে তোমাদের দেখো রিলেশনাল অ্যালজেবরা কিছু কোশ্চেন থাকবে যেমন দু নম্বরের কোশ্চেনটা দেখো এই রকমের কোশ্চেন তোমরা পাবে তিন নম্বরের কোশ্চেনটা দেখো তিন নম্বরের কোশ্চেনটা কিন্তু রিলেশনাল অ্যালজেবরা থেকে দিয়েছি তোমরা একটুখানি ভালো করে প্র্যাকটিস করো ঠিক আছে তিন চার তিন চার কোশ্চেন কিন্তু আসতে পারে তিন আমাদের এক দুই তিন চার এই কোশ্চেনগুলি বড় কোশ্চেন মানে আমাদের বড় যে কোশ্চেন আসবে সাত নম্বরের তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর বাকি কোশ্চেনগুলি আমি দেখেছ এখানে দিয়েছি সেই কোশ্চেনগুলি দেখো যে আমাদের চার নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে সিলেকশান অপারেশান ও প্রজেকশন অপারেশান বলতে কি বোঝো এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে এবং তার সাথে কি ডিএমএল ডিসিএল ডিডিএল কি মানে কি বলতে মানে যে কোনো একটা দিতে পারে সেই জন্য অবলি দিচ্ছি এবং ডিএমএল ডিসিএল ডিডিএল এর কাজ লেখো যে কোনো একটা কাজ এই সেইভাবেই দুটি উদাহরণ এই কমেন্টগুলি দুটি উদাহরণ পড়ে রাখবে ডেটা ডিক্সনারির সংখ্যা ডিবি এর কাজ লেখো ডেটাবেসের একটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখো কোনো রিলেশনের ডোমেন বলতে কি বোঝো কার্ডিনারিটি কি অ্যাট্রিবিউট কি ডেটাবেস স্কিমা কাকে বলে লজিক্যাল ও ফিজিক্যাল স্কিমা কি মেটা ডেটা কাকে বলে ডেটাবেস ইনস্ট্যান্স কি কাকে বলে ডেটা ম্যানেজারের সংখ্যা দাও স্ট্রং এন্টিটি কি ডেটা মডেল কি ডেটাবেস ও আর ডিএমএসের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো ডেটাবেস কনস্টেন্টস কি ওয়ান ইন টু এম রিলেশান কাকে বলে এন্টিটি কাকে বলে আচ্ছা কিছু স্টেটমেন্ট দিয়েছি গ্র্যান্ড রিভক রোল ব্যাক ক্রিয়েট অল্টার ইনসার্ট স্টেটমেন্টে কাজ লেখো আর এখানে কিছু প্রাইমারি কি ক্যান্ডিডেট কি কম্পোজিট কি ফরেন কি এর সংখ্যা দাও ঠিক আছে তো আমাদের এখানে ইভিএম এস দেখিয়ে দিলাম চলে আসি এম এস অ্যাক্সেস এম এস অ্যাক্সেস থেকে কি পড়বে এবারে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে দুটি টেবিলের মধ্যে রিলেশনশিপ সেট করার স্টেপগুলি ঠিক আছে লুকা বুইজাট বা অটো নাম্বারের কাজ কি টেমপ্লেট কি কোয়ারি তৈরি দুটি সুবিধা লেখো এম এস এক্সেসের চারটি ডেটা টাইপের নাম লেখো অটো ফর্ম তৈরি করার স্টেপগুলি লেখো এই এটি আসতে পারে এইচ এস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ যে পাঁচ নম্বর কোশ্চেনটা ভ্যালিডেশান রুল এবং ভ্যালিডেশান টেক্স প্রপার্টির মধ্যে সম্পর্ক কি ঠিক আছে তারপরে কোশ্চেনটা দেখো শো টেবিল ডায়লগ বক্সের কাজ কি কোয়ারি ফর্ম টেবিল যে কোনো একটা কাকে বলে দিতে পারে ন্যাগিভেশান পেন কি ফিল্ড প্রপার্টিস কাকে বলে ক্যারিটেরিয়া ফিল্ড প্রপার্টিসের ভূমিকা লেখো তারপরে কোয়ারি তৈরি করার স্টেপগুলি লেখো এই কোয়ারি তৈরি করার স্টেপগুলি আসতেও পারে কিন্তু ঠিক আছে ভালো করে দেখো তো তারপরে দেখতে পাচ্ছ ওয়েলি অবজেক্ট ডেটা টাইপ কি পার্থক্য পার্থক্যর মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছ ফর্ম ও রিপোর্ট টেবিল ও কোয়ারি ডিজাইন ভিউ এবং ডেটা শিট ভিউ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডিজাইন ভিউ এবং ডেটা শিট ভিউ টেক্স ডেটা টাইপ ও মেমো ডেটা টাইপ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর ডিজাইন ভিউ এবং উইজার্ট ঠিক আছে এর মধ্যে সি আর ডিটা ভালো করে দেখবে আর টেবিলে ফিল্ড ইনসার্ট করার স্টেপগুলি লেখো ওকে আর লাস্ট কোয়েশ্চেন মডিউল কাকে বলে এই হচ্ছে এম এস অ্যাক্সেস থেকে এক্সেল থেকে কী কী পড়বে দেখে নাও এক্সেল থেকে প্রত্যেক বছর এরকম কোয়েশ্চেন আসে এক নম্বরে যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফাংশান থাকে সেই ফাংশানগুলির মধ্যে এইগুলোকে বেছে নিয়েছি যে সিনট্যাক্স লেখো এবং কাজ লেখো নাও কাউন্ট ম্যাক্স রাউন্ড অ্যাভারেজ কাউন্টি এছাড়া অনেকগুলি রয়েছে সেগুলি পড়বে ঠিক আছে সিনট্যাক্স লেখো কাজ লেখো ঠিক আছে গোলসিক বলতে কি বলছো উদাহরণ দাও গোলসিক টাইপারের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কালাম উইথ বা রো হাইট কীভাবে চেঞ্জ করবে তার স্টেপগুলি লেখো ঠিক আছে এবারে কোশ্চেন দু হাজার কুড়িতে এটা চার নম্বর কোশ্চেনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রিলেটিভ সেল রেফারেন্স ও অ্যাপসলিউট সেল রেফারেন্স বলতে কি বোঝো উদাহরণ দাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আসতে চলেছে এই কোশ্চেনটা তারপরে দেখো কোনো সেলের ভ্যালু চারশোর বেশি হলে লেখাগুলির সবুজ রং করো মানে লেখাগুলি রং সবুজ হবে তার স্টেপগুলি লেখো তারপরে দেখতে পাচ্ছ একটি রোকে হাইট এবং আন হাইট করার স্টেপগুলি লেখো তারপরে একশো সংখ্যাটি সাইন্টিফিক ফরম্যাটে কি হবে প্রকাশ করবে ম্যাক্রো কি ম্যাক্রো টাইপার আসবে ফিল হ্যান্ডেল কি শর্টিং ও ফিল্টার বলতে কি বোঝো 
रो एक रो और कलम के इन्सार्ट अथवा डिलीट कर स्टेपगुली लेख लजिकल अथवा स्टैटिस्टिकल फांगशन नाम लेखो चार्ट रेटाइप एम एस एक्सल चार रेटाइप नाम लेख एवं कोश्चन टी कि जैगे जा, हमें देखे जे सीज वन थ्री फाइव डट 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 नाइन नाइन नाइनटी नाइन संख्यागुलि क्रम वय एक निर्दिष्ट कलम परपर रो अनुसारे साधन स्टेपगुल जो हमें अटोफिले सहाजे है देखे देखे और हे कोश्चन बारो नम्बर कोश्चन एक देखें जो हमें एक इफ स्टेटमेंट लिखते है जेटा ग्रेट